Ja, en bij die finish in Nijmegen is ook voor ons verslaggever Jacques Verhagen. Ja, Jacques, dan wil ik toch graag weten hoe heeft de enige Gelderse renner het gedaan, Maarten Chalingi. Nou, het was eigenlijk de dag van uh, Maarten Chalingi. De stad was in Arnhem. Ze maken eerst nog even een rondje door de stad. En daarna rijdt de stadwagen weg, zeg maar. En de zwart-witte vlag was nog niet omlaag. De stadvlag of Maarten Chalingi demareerde al. Gelijk met twee anderen. En ze hebben het heel lang volgehouden. En het doel van de Arnhemmer was, want er zat maar één klimmetje vandaag in het parcours, om daar als eerste boven te komen. Want dat zou betekenen dat hij de klimmerstrui hier over Hannes zou krijgen. Maar helaas, het zat er niet in. Hij werd tweede. En ja, daarna werden ze opgeslokt door het peloton. En je hoorde net al wie gewonnen had. En Jan Sommerdijk, mijn collega, die sprak na de finish met Maarten Chalingi. Ja. Ik zag jou op de Annastraat op een gegeven moment ook met Kaarplein handgebaren maken. Ik denk, je hebt ruzie met die anderen. Wie was dat zwaaien volgens mij? Ja, we waren het publiek een beetje aan het opletten. Dat ja, <laughs> was echt uh, super vet. Was, iedereen was echt zo aan het schreeuwen. Dat was echt zo gaaf. Door, uh, om dat dan uh, een beetje op te hitten. Ja, dat is leuk. Hè. Nou, Tjelingi had het naar zijn zin, Jacques. Hoe was de dag van vandaag? Nou, het was uh, ja, eigenlijk een geweldige dag. Enorme beleving, moet ik zeggen, langs de hele route. En ook hier uh, begon het eigenlijk al heel vroeg, want de, finish is, of de start is natuurlijk al uh, vrij vroeg opgebouwd. En hier hebben een paar mensen... Een bruidstelletje hun trouwreportage laten maken. Toen was hier alles nog rustig. Dus het zullen vast wel wielerliefhebbers zijn die dat gedaan hebben. Ja, wat ik al zei, en ook de wielrenners die zeiden het, de sfeer onderweg die was echt geweldig. Overal stonden heel veel mensen al in alle vroegte. Ze stad in Arnhem en het eerste dorpje wat gepasseerd werd was Oosterbeek. Daarna hebben wij ook een kijkje. Ik ben vanmorgen om half negen al gekomen. Ik kom uit de Renken. En elke vijf minuten wat je hier ziet, zie je veranderingen. Vertel eens hoe spannend vind je het al? Uh, best wel. Maar ik zie ze nog niet. Dus... Ben je op parcours aan het verkennen? Ja, een beetje de sfeer aan het opsnuiven. Ja. Nou, het is geweldig hier. Mooi weer erbij, veel in het ros. Dat is 1-0 gezelligheid. Oh, wel heel snel. <laughs> ik, uh, ja, een beetje tegenvallen. Te snel. Ja, het ging uh, snel voorbij. Ja, helemaal mijn dak. Ja. Ja, ik kan echt uh, genieten. Ja, heel mooi. Nou, een boel gezelligheid, Jacques. Hoe ziet de dag van morgen eruit? Morgen starten ze in de finishplaats van vandaag, dus hier in Nijmegen. Ze maken even een rondje en dan zakken ze af richting de Achterhoek. Ze gaan door Bemmel, gaan naar Husse, dan komen ze in Hummelo, dan gaan door de gemeente Berkeland. En wat wel heel aardig is, gedeputeerde Jan Marking heeft zich heel erg sterk gemaakt om deze Giro hier naartoe te halen. Hij woont in Borkelo en ze komen eigenlijk zowat door zijn achtertuin. Vervolgens gaan ze richting de postbank. Het enige heuveltje in het parcours. Zijn weer punten te verdienen voor het bergklassement. En dan gaan ze richting Arnhem waar nog wat uh, cirkeltjes worden gemaakt. En dan is het uiteindelijk de finish. De start, zou rond half... de start zou rond half één zijn. En het is weer oplet op Maarten Chalingi. Want hij heeft alweer aangekondigd. Morgen ga ik weer aanvallen. Half één hier de start. Grote markt in Nijmegen. En de finish in Arnhem zal rond tien over vijf zijn. Dankjewel Jacques. En dan spreken we jou morgenavond weer in het nieuws.